রাখো ইমানের নুরের রং হবে গমের রঙে রাখার গমের একরকম রং হয় না ইমানদার মানুষ মারা যাওয়ার পরে শুধু মুখ সাদা হয়ে গেলেই ওর মুখে নুন নেই সাদা মানুষ বলে মুখে নুন না না ইমানের নুটটা হবে ওই গমের যেমন রং ওই রকম ডালের মতো উঠে আল্লাহ পাগল হয়ে যায় আল্লাহ 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 করে যখন ডাকে পিঁপড়ের মতো কামড় দেয় এই কামড়া সবার কামড়া সবার কামড়ায় না উনি হুজুর বলেন বাবা চোখ বুঝে জিজ্ঞেস করো আর ওষুধ বাবা চোখ খুলে খুলে দেখে ঠিক কি না একটা চুরি আপনি মিলিয়ে দিতে পারবেন আর আছে আমি তো খুঁজে আর বাবার বেটা তো সাই বললে চুপ করবে কোন কথা বলে না আমার ছেলে হয়ে যদি আমার রসুলের সুন্দর খেলাপ চলিস হাদিস কোরআনের উল্টো যদি চলিস সেদিন থেকে আমাকে বাপ বলে কোনোদিন আর ডাকবি না যদি বলুন সুহার আল্লাহ কি বাপ বলেন দিন মুরিদদেরকেও সেইভাবে শিখিয়ে গেছেন হজুর আল্লাহ রি বলছে বাবা আমি তোমারে বলে দিলাম আজকে এসার নামাজ না পড়ে খুবিয়ে বড় বাবা আচ্ছা বলেন যদি কোন পীর নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলে সে কি পীর নাকি আমাদের কি মনে হবে পীর জাত বাবারে ঘুমিয়ে বড় বাবা এসার নামাজ সার রেখা পড়ো বেতের বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে যাও ঘুমিয়ে পড়ো সব মুড়িদের এসে ঘুমিয়ে পড়লো এই মুড়িদের ভিতরে কিছু পাকা মুড়িদ আছে না নাই বলু আছে না আছে না পাকা মুড়ি হ্যাঁ পাকা মুড়িদ সমস্তা 
ऊपर उठ जाए और पिशा बे खाने खाने की जनो चुबी चुबी बोले आर मुसीद थे के हास्ते हास्ते मेरी है जाए जरे भरोसे सुभान अल्लाह जो तो मुरी चिलो सब एक एक करे आसे और पिशा बे खाने खाने वो चो 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 क्या तो बोले अकुन जी पाका मुरी वो तो नमाज पढ़े सुई है पाकामुरी बोल चल ला इधर सब हुजूरे खाने का ने की बोल चाहिए तो बुस्ते बात चीजें सकोर जगोर बाला हो गया ना वही पाकामुरी बोल रामाय पीर यादुमी माम कुरूर और शरारा घूमिए से अमी अल्लाह रोनी तरबारे से शरारा घुमाई ना धनिये धनिये शरारा दोनों अल्लाह बगैर इबादों पे मशहूर हुए सिलाब इरा अपना कने कने की बोले बोले चले जाए अभी तो मुस्तो बनी ना अल्लाह रो दी बोले सिले ओ बाबा पाखा मुरी जाओ शरारत नमाज़ पढ़ो तुम्हारे नमाज़ पढ़े जाना हुए से इधर नमाज़ ना पढ़े तत्त्व को बेशी हुए से जोरे को उन सवार लो ए पीने को कौन सा बने रखी वो आसिप ना ए आप जो इधर का जो बाया था न मुरी धान वो जो ना बोले प्यार दूर है ऐसे जो बोले ना उन्हें आपने कहने कहने की बोल बोल से अशब्द चल अगर खेला बोले सिने बामुनी जनों ने बाबा अभी गोदों ने भी खबर भी सिला अल्लाह बगैर तरफ तो नहीं लगा बोले सिने ओ बामुनी बंदा अब तो भी सुने जो दे बोलो ताज जो दे लगे तो बार मुरी दंडे अल्लाह ने बीर दीदा रहमो क्यों बोले ना सुबह अल्लाह अस्तो होते हैं ना कि ऐ अमर औज़े को अस्वीड होते हैं तुम्हें तो भी दर्द नहीं आ रही था कि सवाई बोली नहीं भाई अरे तू जुड़े दाव ना आ रही था कि भाई आ रही था कि भाई ओ अबाल मुरी दल करो नमाज़ पुरी बाबा मुरी दल बोलो हज़ूर शरारा नमाज़ ना पुरी खुबी लगा जाए ना पीने को तो बना वाजी इधर नहीं जानी ताशत्तो सी सिराब अल्लाह रोनी बोले तुम्हारे मुरी धाये ना अबाल कने कने से बोलेगा नो सबाये बोले बोले जाए अल्लाह नबी दार है से जरे बोलूं सुबहान अल्लाह ओ खुदीदारा सुनारा अल्लाह नो भी दीदार चारे गुबार होएगी है से ओ इमारत उस टाके चाहन नवारा गुन छोबे रखी जरे बोलूं जेरो सुनुल्ला के सपनों देखे से भवा ओ इमारत उस टाके बहुत दरी अल्लाह नो भी के शासनीरे बिट्टो बाबे तूने बोलो सुना यार सुन लो कि शॉप में पेस सुन बोले मन रो आनी फिर मना भी फकत रो अल्लाह भाई न सैतान लाया तब सनु ही सूरती जे आमा के देख लो शे हॉक देख लो शुद्ध देख लो अमा सुना इब्ली से धरा रखो मोटा नहीं जुने बोलो सुभार अल्लाह ऐ अमान नूबीबा केर कासे शैतन थक तो अमान नूबीर कासे शैतन थक तो ना कि ओ सुलेमानी किराब अल्लाह ना जलालु दूसरी तिरहमा तुल्ला ले हे उसूल किराबे निके से अल्लाह नूबीर का जल्ला बाग शैतान दी सिले तबे वो शैतान था अल्लाह नूबीर इमाने कुल माफ़ूरे मुसलमान होएगी फिर दुरे बोलो सुबहानल्ला आने तू दुरे बोलो सुबहानल्ला वाबा भैया ने ना सुना बनी के ना सही बात अल्लाह ने भी दुरे बने से इमाने
আমাদের খলমা পরে মুসলমান হয়ে যায় আজকে আমরা নবীর সুন্নত মুখে নিয়ে নবীর সুন্নত গায়ে দিয়ে ভালো ভালো কথা বলে আমাদের ভিতরে শয়তানি খাসলত আছে না নাই বলুন আছে না রসুল বললেন যারা আমার ওপর খেয়ানত করে এদের ইমান আছে আছে বাবা এখন আমানত বলতে কি বোঝায় মালিকানা আপনি মালটা দিয়েছেন আমার কাছে এটা আমানত ঠিক কি না আচ্ছা আমানত শুধু কি টাকা পয়সা আল্লাহ দেওয়া কিছু আমানত আছে না নাই আপনার অসুবিধা হচ্ছে সোনা আমি আমার তো দশ মিনিট সময় নেমে যাবো আমি এখান থেকে যাবো আপনার সে উস্তি হ্যাঁ অনেক রাস্তা ডায়মন্ড হারবার আরে আমানত শুধু টাকা পয়সায় নয় রাষ্ট্রীয় আমানত আল্লাহ দেওয়া আমানত এই চোখ এটা আল্লাহ আপনাকে আমানত স্বরূপ দিয়েছে জোরে বলো সোহান আল্লাহ এই হাত এটা একটা আল্লাহর আমানত পা এটা একটা আমানত আপনার হায়াত এটা একটা আমানত আপনার সবান এটা আল্লাহ দেওয়া আমানত এইবার বুকে হাত দিয়ে বলেন রসুল বললেন লা ইমান আলিম আল্লাহ আমানত আল্লাহ এই আমানতের আপনার সব হকগুলো কি আমরা আদায় করতে পেরেছি না আপনার খেয়ানত হয়ে গেছে ভালো জায়গা কাজে লাগাবি তোর চরম দুঃখিনী মা তোর গর্বদারিনী মা তোর চরম দাদা বাবের দিকে চোখের হক আদায় হয়ে যাবে আমার খেয়াল হবে না এই চোখ দিয়ে দেখে এই আমার হাত এই হাতটা যদি করো এটি ভালোবাসে এটিমের মাথার উপরে হাত রাখেন ভালোবেসেছে রসুল বললো ওই মানুষটা যেন আল্লাহ সবিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাদিন নফল রুসা রেখেছে এইরকম স্বভাব আল্লাহ নামায় আমালে লিখে দেন জোরে বলেন সুভান আল্লাহ জনাব মাওলানা সাইফুল্লাহ সাহেব একজনের চোখ বুদ্ধাও না আর ভাই এসে গেছে আলহামদুলিল্লাহ মানে এক বক্তার ছাড়ার সময় হলে আর এক বক্তারই আনন্দ একের বলেন দিন এইবার আবার ছুটি ঠিক কি দেয় হ্যাঁ এই উঠছেন কেন একদম উঠবেন না শোনেন না ঈদের নামাজে যাচ্ছেন হ্যাঁ ঈদের জামাতে এটি বাচ্চা দাঁড়িয়ে রেছে রাস্তার ধারে এজন্য বলো সোহার আল্লাহ তো বাচ্চার কান্না আমার রসুল দাঁড়িয়ে বলছে কি হলো 
রসুল্লাহ এতিমদের ভালোবাসতে রসুল বলেছে এতিমকে ভালোবাসা এই যে আমানত এই আমানত দিয়ে দেখে হাত আমানত দিয়ে এতিমের মাথায় হাত দেবেন হাদিস পাখি এসেছে এই হাতটা এতিমের মাথায় যতটা চুলের ওপরে পড়বে আল্লাহ অতটা দেখি দেখে দেবে হ্যাঁ যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে জিহাদ করলে যে স্বভাব হয় এতিমের মাথায় হাত দিলে আল্লাহ সেই স্বভাব দেয় যদি বলবেন না স্বভাব সারা রাত বা বললে আমার শুনলে যে স্বভাব হয় এতিমের মাথায় হাত দিয়ে একটু সহ সহানুভূতি দেখালে সেই দেখি দেয় আল্লাহ আমানত দিয়ে আপনি কি আমানতের হেফাজত করলেন না খেয়ানত করলেন শুনে রাখো হেফাজত হবে এই সবান দিয়ে কি বোধ করবেন গালাগালি করবেন আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে আমরা দুনিয়া ইজ্জত চেয়েছি সম্মান চেয়েছি আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ইজ্জত দিয়েছে স্টেজে বসিয়েছে মেম্বারে বসিয়েছে অনেক টাকা দিয়েছে আপনারা সব বসে আছেন নিচেই কালকে আমাদের মনে হেসবুল আল্লাহ আমি সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে অস করেছি আল্লাহ সারা রাত থেকে থেকে আল্লাহ বলবে এই দেখতো না মোল্লামা তুই চেয়েছিলি সম্মান আর আমি আমি আল্লাহ তোকে দুনিয়া ইজ্জ সম্মান দিয়ে দিয়েছি যা যা পাওয়ার দুনিয়া সব পেয়ে গেছিস আজকে আমি আল্লাহ আমার কাছে কিছু নেই কত আলহেম সেদিন জাহান নামি হয়ে যাবে কত হাজি সাহেব সেদিন জাহান নামি হয়ে যাবে হ্যাঁ এ ভাই হাজি সাহেবদের সালাম না দিলে অনেক হাজি আবার রাগ করে আছে না নেই অনেক হাজিকে নাম ধরে ডাকলে হাজি সাহেব রাগ করে আছে না নেই সোরা মানিক আল্লাহ একবার আমরা একটু ভাবি নি ভাই একটু ভেবে চলি আর রাতের শেষ শেষ অংশে উঠে একটু আল্লাহর এবাদত করি ফজর নামাজের আগে রাত তিনটে সাড়ে তিনটে উঠে পড়ে নজু করে একটু শিখে রাজকার কোরআন তেলাবাদ করে ফজরের আজান হবে নামাজ পড়ে শুয়ে পড়েন আবার ইসলাকের সময় আবার উঠে পড়েন আর এই রকম একটা সিস্টেম করেন দিন যে রাত্রে বেলা এখান থেকে এই এক ঘন্টা আমি আল্লাহকে দেবো আর দিনের বেলা এক ঘন্টা কাজ কম করব এই সময়টা আমি আর যে ঘুমটা রাত্রে হচ্ছে না এই ঘুমটা আমি দিনে একটু ঘুমিয়ে নেব এম নিয়ম করা যাবে ওসব করা যাবে রাত্রের এবাদত রাত্রের কান্না আল্লাহ দরবারে বেশি প্রিয় আমার সোনারে আমার সময় শর্ট হয়ে গেছে আল্লাহ যদি আমার কদিন তফিক দেয় আমার দেখা সাক্ষাৎ হবে তবে আমি একটু ছোট্ট করে দোয়া করব বিশেষ করে আমি এখন আপনার মোসাফির মানুষ ঠিক কি না হ্যাঁ মোসাফির বহু দূর থেকে এসেছি আর বিশেষ করে এই গ্রামে আমার বন্ধু বড় ভাই জানাব মালানা মসুর রহমান সাহেব একবার আমার একটা অভ্যাস খারাপ এই টিকে ডিজিটাল সব জানে এরা আমি যেখানেই যাই অন্তত একটু হাত তুলতে বলি যদি একজন দুজন 
আল্লাহ করে মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায় জলসার একটা হক আদায় হোক কোরআন <laughs> শরীফ <laughs> আমরা বলেছেন এটাই শেষ আয়াত এখানে খেলাম আচার কেউ কেউ বলছেন সুরা নাসর আমার ভাই সাল্লাম এই আয়াত যখন নাজেল হলো হজরত আবু বাকার সিদ্দিক কমপ্লিট হয়ে গেছে আর দিন যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন আর নবী থাকার কোন মানে হয় না যদি বলুন সোহার আল্লাহ তার মানে এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি আমার রসুর আমাদের কাছে আর থাকবেন না রসুল আমাদেরকে বিদায় করে দিয়ে এতিম করে রেখে আল্লাহ রসুল বিদায় নেবেন আমার রসুলে বাঘ বিদায় নিলেন বিদায়ের আগে হাজরাতে ভাতে মাতুস জাহারা নদী আল্লাহ তাল আনাহার সেই কান্নার কথা হাদিস বাঘে এসেছে ফাতেমা এত কান্না কানছিলেন ফাতেমার কপালটা আল্লাহ রসুলের বুকে ঠেকে যাচ্ছিল আমার রসুল বলল মা কেঁদো না ও মা ফাতেমা কেঁদো না আল্লাহ যদি দেখা করে ছ মাসের মধ্যে দেখা হবে যদি বলুন সোহান আল্লাহ উঠতে পারে না আব্বা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সঙ্গে ছ মাস বিশাল সজ্জা আমি আলি আমার নিয়ম ছিল সেহেরি করার পরে হজরাত আলিয়ার বাড়িতে থাকতেন না ছুটে ছুটে মদিনার মসজিদে আলী বলছে দৈনন্দিনের মতো আমি মসজিদে নবাবিতে চলে গেলাম হজরাতে ভাতে মা ওই দিন ওসু করে নামাজে দাঁড়ালেন কিন্তু ফাতেমার একটা অভ্যাস ছিল 
ফজরের নামাজে পাটিতে পড়তেন ওই পাটি থেকে এসরাক পড়ে উঠতেন যদি বলুন সোহান আল্লাহ এটা হচ্ছে সুন্নতে রসুল আমাদের মসজিদের মুসল্লিগুলোর অবস্থা দেখেন না ফজরের নামাজে সালাম ঘুরিয়ে দিলে হয় এরা বাড়ি পালানোর জন্য ব্যস্ত ঠিক কিনা ভুল বলেন আরে বাবা একটুখানি বোস দু দশ মিনিট বোঝার সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার একটু তসবি তেলাবাদ কর সময় নেই ইয়াম সাহেব লম্বা কেরাব পড়লেও ইয়াম সাহেবের ধরবে আল্লাহ রসুল ইসলাম পড়ে উঠতে জামা গুলো দিলেন চুলার উপরে তুমি তো অন্যান্য দিন এসরাক পড়ে ওঠো আজকে এসরাক না পড়ি চুলার ধারে কি করছো দিলে মুখ দেখা যায় না ফাতেমা কি হচ্ছে গত রাতে আব্বা মোহাম্মদ সাল্লাম আমি ফাতেমাকে স্বপ্নে বললেন ও আর বেশি সময় নাই মা সেহরিটা হজরত আলী হজরত এমাম হাসান এমাম হোসাইনের সঙ্গে করে নাও ও বুঝতে পেরে গেছি আর আমার সময় নাই আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব পরদান প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা হজরাত এমাম হাসান এমা হোসাইন কে নিয়ে একসঙ্গে ইফতারি করতাম আজকে তারা মা খুঁজে পাবে না আমি ফাতে মা আমার দুই লালের জন্য ইফতারি তৈয়ার করে রেখে যাচ্ছি জোরে বলুন সোহান আল্লাহ দুটো হাড়ি আমি চলে যাওয়া পরে আমার এমাম হাসান হজরত এমাম হোসাইনের জামা পরিষ্কার করে দেওয়ার কেউ থাকবে না ওরা মা যাবে खबर কবরবাসী দেখার ক্ষমতা আছে না নাই এই কবরবাসী মর্যাদ দেখতে পায় না পায় না দেখে আলী 
رضی اللہ تعالیٰ رحم جدجار خورے کندے رکھ لیں وہ حضرت فاطمہ کی گناہ سنا لے آمائی کی گناہ بل لے آمائی اس کے دنیا میں کے موسیقی اللہ نبی لکت جگار اما سنگے بھی ہوا بہت تھے گے جیبورے کھرو دیر بھالو خواہت باری بھی فتباب کھرو دیر بھالو اکتا کھاپڑو دیتے باری بھی سنے رکھنے دا میدان موسیقی اببگان رسول اللہ سنگو خی اما خی آمی آلی کے جنو آر آسامین کرگوڑا دار خوری دیو دا جنو بلون سبحان اللہ ایتو دکھے سنگشان ایتو کسٹو جنو نے بھاتے مار تمہیں پیج آس کے تمہیں آوار کسٹے کے بیدائی نیچو شدین جنو آبا کے آسامی کرے دیو دا بھائی بیویر اما در کرو بیوی جو دی ڈاکتر بولے دائے اوار بیشی دین پاس بینا شامی دکھو ہو بینا ہو بینا ارے آما در شامی ستری بھالو باسار مرگی پوچھا شوار ار اتا در محبت بھالو باسار جو نے بلو سوحار اللہ تا در بھالو باسار حالا تا اوہ اما رسول بول لے آلی بول چھو فاطمہ تمہیں آما کے دائی کرو نا خودی دارا سوار سرارم، آو دارنی نه جو بخیرم، ای خدا جبر خوشیم، حضرت امام حسین، حضرت امام حسین، دوی ما خوری بی دونی تو که بول ما با، حضرت فاطم ار خنده دکه، امام حسین حسین بوده سیلین، آب بجان، اما ما با دیم که امار ما فاطمہ کے کھانی سین امی اخونی یہ نانا جان محمد الرسول اللہ کے شاہ بولے دو جو نے بلن سبحان اللہ امی جنراب حضرت ما بات ما بولے بابا امام حسان او بیٹا امام حسین سنے رکھے دا اما در شمیستری ربابان تمرا کھلی جا تکرا اما در جھمرا کان لگیو دا تارا تری چلے جا بابا نانا جان محمد رسول اللہ سنگے دیکھا کرے سو درے بلو سبحان اللہ اے اما نوری تکن हायाते चिलेन में इंतकाल होएगा सर, इंतकाल होएगा से, फातिमा बोल चुके देखा करें शो, तो लामन नो भी हायातुन नो भी ना मुर्दा, जो ने बोला सुहार अल्लाह, बाबा, आमादेल बे परे कान लगी हो ना, जाओ चल जाओ آمار بھائیوں نے راشتہ نے بھی خیرام ای خدا نے بڑا بڑی حضرت فاطمہ حضرت آلی رہاں دو دو دھنے بلین و آمار سمی دون حضرت آلی سنسر آسار پڑی چیوہ بھی خدمت کرا درخار امی فاطمہ پڑی نی پا پڑی نا میدانے 
বাসরে আমাকে যেন আব্বার সম্মুখে আল্লাহ বাকের সম্মুখে আমাকে আসামি করে দিও না স্বামী স্ত্রী বিদায় কান্না কাঞ্চ বাবা এবার হাসার হোসাইন চলে এলেন মদিরা মসজিদে নবাবি শরীফে আম্মা যান হজরত আয়েশা সিদ্দিকি আল্লাহ তারার হোসরার ভিতরে আল্লাহ নবী সে আছেন মাদারের বাসে সে আল্লাহ নবীকে সালাম দিলেন আল্লাহ নবী মাজারের হাত হারের ভিতর থেকে আবার দিলেন ও হজরত আজকে আমি তোমার না আমার কাছে বেশি সময় দিতে হবে না তাড়াতাড়ি ফিরে চলে যাও বাড়ি চলে যাও কেননা তোমার আম্মাজার আর বেশি কোন দুনিয়ায় থাকবে না আম্বাজারের মুখটার চলবে মতো গিয়ে দেখে নাও ধরে বলুন সোহার ইবাম হাসান ইবাম হাসাই দুই ভাই ছুটছে বাড়ির দিকে বাড়িতে এসে ঘরের দরজা খুলে বলছে মা ও মা এই জন্যই তুমি আমাদেরকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছ আমার নানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে আপনি নাকি আর বেশি কোন থাকবেন না যদি বলুন চলে যাচ্ছি বাবা আর বেশি কল থাকবো না তোমাদের খেতিম করে রেখে চলে যাবো হাজরা আলিও খানছেন হাজরাতে বাতে বা বলেছিলেন ও আমার স্বামী আলি গো আমার এমতেকারে পরে বেশি মানুষকে খবর দেবেন না ও হাজরাতে বাতে বা এমতেকার হয়ে গেলেন দাফন করা হলো হজরাত ফাতে মা দাফনের আগে হজরাত আবুসার কি ফারি খবরের ভিতর থেকে আজ হলো আমাকে শুনিও না কে সেই নতুন দুই জওয়ানদের সরদার কে সোভাবো যদি বলুন সোহার আল্লাহ খবর বলছে না আরে ওসব লাকাম শুনিয়ে লাভ নেই ফলিয়ামাল হামাল সরিহা ফতেমা হোক আর আলি হোক আর এমাম হাসান হোসাইনি হোক আমি কবর দেখবো আমল কার ভালো আছে যদি বলুন সোহার আল্লাহ ঝগড়া বাদিয়ে ঝামেলা বাদিয়ে লাভ নেই বলছেন না নিজের আমল নিজে কামাই কর আখরাতের পুঁজি নিজের পুঁজি নিজে গুছিয়ে নাও আমার ভাইরা এই দুনিয়া জিন্দগিটা আখেরাতের তুলনায় দুদিনের একটু বেশি এই ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছর যে হায়াত পাচ্ছেন 
দুদিনের একটু বেশি সময় এই দুদিনের জন্য সময়ে দুনিয়াতে এসে যত রকমের খারাপ অভিজাতি যত রকমের বাজে নোংরা সব কাজ আমাদের দ্বারা হয় না হয় না বলুন আমরা সব করি রসুল্লাহ বললেন ওই মানুষটা জ্ঞানী যে দুনিয়া জিন্দগিতে হায়াত পেয়েছে হায়াত পাওয়ার পরেও ওই মানুষটা আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় করেছে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ এই মানুষটা সব থেকে জ্ঞানী আমরা দুনিয়ায় মনে করি যার দোতলা পাঁচতলা বাড়ি অগাঁ টাকা পয়সা তৈরি করেছে এই মানুষকে মনে হয় জ্ঞানী আর গ্রামের দিন দুঃখী গরিব মসজিদ আজান হলেই ছোটে হ্যাঁ মাহফিল হলে গিয়ে সন্মুখে বসে থাকে সমাজের লোকেরা তাকে বলে পাগল পাগল না হলে জীবনে উন্নতি করতে পারে না এই যারা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ এদের সহজে উন্নতি হয় না দেখবেন কেন এরা হারাম হালাল সব দিকে এদের দেখতে হয় আর যারা হারাম হালাল দেখে না এরা এদের তো দেখ দেখ করে এদের বেড়ে যায় হারামে বলেছেন হরকত আর হালালে বরকত তা হারামে ওদের অত কি করে বাড়ে আরে বাবা আল্লাহ রসুল বলেছেন এই দুনিয়াটা হলো মোমেনদের জন্য জাহান নাম স্বরূপ ঠিক কি না আর যারা বেইমানে এদের জন্য জান্না আল্লাহ ওদের দেবে দুনিয়াতে ওদের বাড়ি ঘর টাকা পয়সা অনেক কিছু হবে কিন্তু দেখা যাবে মৌতের পরে মৃত্যুর পরে ওরা জিরো খালি হাত নিয়ে ওদেরকে কবরে যেতে হবে ঠিক কিনা ভুল বলেন আর আপনি যদি ইমানদার হন নামাজি হন আল্লাহ একবার সব থেকে বড় পুঁচি হলো আপনার ইমান জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আজকে বড় কষ্ট হয় আমাদের মারারা মসুন চলে গেলেন না জানেন কোন দিন আজ করতে করতে আমারও খবর হয়ে যাবে আর হেসবুল্লাহ দুনিয়ায় নাই আল্লাহ তাকে সারা দিয়েছে বাবা সোনা মানি কেনার এই জন্য হাতে না ধরে পায় ধরে বলবো চব্বিশ ঘন্টা ভিতরে আমার আল্লাহকে একটা ঘন্টা দেন এক ঘন্টা আমার আল্লাহকে যদি দিতে পারেন এই এক ঘন্টার বিনিময় আল্লাহ আপনার আখেরাতে উজালা করে দেবে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ ও সোনা বাড়ি কেরা আমি হেসবুল্লাহ বলে যাই হাতে না ধরে পায় ধরে বাবা ম্যাক্সিমাম যুবক ছেলেগুলো এসার নামাজের পরে ফেসবুক আর ইউটিউব নিয়ে পাগল আছে না নাই ইউটিউব আর ফেসবুক নিয়ে পাগল অনেক মুরুব্বী আছে এসার নামাজের পরেও শোয় না কিন্তু সুন্নাথ হল রসুল বলেছেন আমার রসুলে বাকি এসার নামাজের পরই শুয়ে পড়তেন রসুল রাতটাকে তিনটে ভাগ করেছিলেন শেষ রাতের কান্না শেষ রাতের এবারাত আল্লাহ বাকের দরবারে বেশি প্রিয় জোরে বলুন সোহান আল্লাহ কি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে হার সময় আল্লাহ পাকের জিকিরের ভিতরে থাকতে হবে জোরে বলুন সোহার আল্লাহ রাস্তাতে যাচ্ছেন একা একা সংসারের চিন্তা ব্যবসার চিন্তা সব তো মাথায় আছে একা একা হাঁটছেন সোহার আল্লাহ সোহার আল্লাহ সোহার আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার একটা সপ্তাহ আমল করেন এক সপ্তাহ তবে এই আমাদের শরীরের ভিতরে নফস আছে না নফস এই নফ শয়তান কিন্তু আপনাকে জিকির করতে দেবে না শুধু বাধা দেবে আর একটা শব্দ যদি পার করতে পারেন দেখবেন আপনার সবারে জিকির অটোমেটিক জারি হয়ে যাবে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ 
আরে কারো সিকি যদি সবার একবার জারি হয়ে যায় এত তো নসিব কি খুলে গেল যে মানুষটা সব সময় আল্লাহর সিকিরে জবান ভিজিয়ে রাখে ওই মানুষটার মৃত্যুর সময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ নসিব হয়ে যাবে এটা বলুন সোহান আল্লাহ আর যদি লা ইলাহা ইল্লাহ নসিব হয়ে যায় আপনার কবর খুলে গেল রসুল বললেন মানকান আখিরি কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাহ ফাদা খালাল জান্নাহ যদি বলুন সোহান আল্লাহ মোহাম্মদ সিদ্দিকের বাড়ি তোমার আসলে বা আবু বাকারের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছেন আচ্ছা এই শেষ রাতে আমার আবু বাকার কি ইবাদত করে একটু দেখি না একটু দেখি আমার আবু বাখার সাজেদায় পড়ে গিয়ে আল্লাহ বাকে দরবারে আল্লাহ রাজাবের ভয় আল্লাহ জাহান নামার ভয়ে হজরা জাবু বাকার কে দে সার সার হয়ে যান হজরা জাবু বাকার আল্লাহ বাঘের কোরআন তোলারাত করছেন শেষ রাতে বাবা কিন্তু আবু বাকার আমার উমারে বাড়িতে একবার গিয়ে দেখি জোরে বলুন সবার শেষ রাতের রাত বারোটা একটার সময় ঘুম যদি না আসে দেখবেন ভোর তিনটের পর থেকে যে ঘুমটা হয় এই ঘুমটার একটা আরাম একটা মজা আলাদা না ঠিক কিনা বলেন না আরে মজা আলাদা কেননা শয়তান জানে এই মোমেন ব্যক্তি যদি এই সময় উঠে কাঁদে ও তো জাহান নাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে ওকে খেদমত কর এই ওকে ঘুম পড়া শয়তান জানে যে মোমেন মুসলমানের মাথা খেতে গেলে ভোরের বেলা এদের উঠতে দিলে হবে না আর রসুল বলেছেন ওই ব্যক্তিটা মুসল্লি যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে ধরে বলুন সোহার আল্লাহ ফজর আর আসর ভাই এই দুটো নামাজ দেখবেন আমাদের ম্যাক্সিমাম আপনার কাজা হয় না হয় না একজন নামটা ঠিক স্বর্ণ আসছে না বলছি উনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তো ইবলিস শয়তান এসে দাঁড়িয়েছে হুজুর আমি ভাবছিলাম আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন না কিন্তু আপনি আমাকে তো চিনতে পেরে গেছেন হুজুর বলছে এখন যাচ্ছিস কোথায় বলছে আমার উদ্দেশ্য হলো 
এই যেসব মানুষগুলো ফজরের নামাজ পড়ে এদের বাড়ি আমার সব চর আছে আমি চর পাঠিয়ে দিই এখন আমি ওদেরকে একটু দেখাশুনো করি আর এই নামাজি ব্যক্তিদের খেদমত করবে এদের একজনের যদি ভজনের নামাজ কেউ কাজা করিয়ে দিতে পারে ও আজকে একটা বড় এ নাম পাবে রব্বি আল্লাহর অলি বলছে আচ্ছা তোত্তালি এই কাজ বলে হ্যাঁ সব থেকে ভাইটাল হলো ভজনের সময় আমার <laughs> নামাজ পড়ালে নামাজ পড়িয়ে ভাই আপনাদের এমাম ফজরের নামাজে ঘুরে বসে না বসে না রসুল্লা ঘুরে বসে কোথায় গেলে বাবা এসে দাঁড়িয়ে গেল আগুনের ভয়ে এত কান্না খান বাবা আবু বাখার অত আসতে কোরআন তেলাবাদ কেন করছিলে বাবা আমি এমন একজনকে রব বলে স্বীকার করেছি আমি যদি আসতে পড়ি তাও আমার রব শুনতে পাবে জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আমি জোরে পড়লেও আমার রব শোনে আসতে পড়লেও আমার রব শোনে আমি তো দুনিয়ার মানুষের দেখানো এবাদত করিনি আমার উদ্দেশ্য হল আমার আল্লাহকে দেখানো জোরে বলুন সোহান আল্লাহ এখন বলেন আবু বাকাসির দিকে নিয়ে ভালো না খারাপ ভালো না খুব ভালো নিয়ে আসল বলল ওমা তুমি অত জোর কোরআন তেলাবাদ করছিলে কেন জবাব দিয়েছিল আমি ওমারের মনের ইচ্ছা হল আমি জাহান্নামার আগুন থেকে আমি ওমার একা কেন বেঁচে যাব আমি ওমার এত জোরে কোরআন তেলাবাদ করব আমার পাশের বাড়ির মানুষের খুব যেন ভেঙে যায় তারা যেন উঠে গিয়ে খারাপ নাকি কারুর ভাই খারাপ আমার রসুল বললে অমার এ আবু বাখার তোমাদের এই এবাদত আল্লাহ দরবারে পছন্দনীয় নয় তোমার তো আল্লাহ দরবারে পছন্দ নিয়ে নয় আবু বাখা দাঁড়িয়ে বললেন আমি আবু বাগানের 
আমার ত্রুটি কোথায় আল্লাহ নবী বলেছিলেন বাবা আবু বাকার ও হজরত আমার শুনে রাখো তোমাদের কাজ ভালো তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো তবে এই আমল আল্লাহ দরবারে পছন্দনীয় নয় তার একটা মাত্র কারণ হলো এই আমলে ভিতরে সুন্নাত নাই কার ভালো কিন্তু কাজটা যদি সুন্নতি তরিকায় না হয় ও কাজ আল্লাহ দরবারে পছন্দনীয় হয় না তাবু বাকার বলছে ইয়া রসুল আল্লাহ সুন্নতি তরিকাটা একটু শিখিয়ে দেন ও খুঁজি দাঁড়া জান রাম নবী আমার ওই দিনে বলেছিলেন বাবা যে আবু বাগান শুনে না খুবই নাম এই হাজরাতে ওমার তুমি অত জোরে কোরআন তোরাত করবে না কেন না আমি রসুর মধ্যম পন্থাটাকে ভালোবাসি জোরে বলুন সোহানাল্লাহ মিডিয়ে আওয়াজ দিয়ে বলবে এটা হলো সুন্নাত আর এই সুন্নাত যদি থাকে আবু বাগান বাবা ওমার তোমাদের এবার আল্লাহ বাকে দরবারে কবু হয়ে যাবে ও খুঁজি হাসতে হাসতে আসতে হাসছেন কেন মনে এত খুশি কিসে জিবরিল বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আজকে একটা ভালো সংবাদ নিয়ে এসেছি যদি বলুন সোহাল আল্লাহ রসুল বলছে ভাই আখি জিবরিল সংবাদটা কি বলো না আজকে খুশির সংবাদ দিই আপনার বড় খালি বাপ আপনার শ্বশুর হাজরা দাবু বাগান খে আল্লাহ এত ভালোবাসে আমি জিব্রাহিল কে বলে দিয়েছে জিব্রাহিল আমার হাবিব কে গিয়ে বলে দেন আমার হাবিবের কে আমি নিজে সালাম দিয়েছি জোরে বলুন আরে জোরে বলে না সব আমার আবু বাকার কে আল্লাহ সালাম দিয়েছে আর রসুর আল্লাহ আমার নবী খুশিতে বাক বাক হয়ে বলছে জিব্রাহিল এক সংবাদটা আমার আবু বাকার কে তুমি দেবে আমার দায়িত্ব তো নবী আলহিমুসালামের কাছে আসা আমার দায়িত্ব আবু বাকার সিদ্দিকের কাছে যাওয়া নয় রসুল আল্লাহ হাবিবাল্লাহ এই খবরটা আমি আপনাকে দিলাম আর এই খবরটা আবু বাকারকে আপনি দিয়ে দেবেন জনে বলুন সোহান আল্লাহ হাসছে আবু বাকার ও 
मायर कान्ना आनंद कान्ना आनंद तरफ
নাত গাইতেন ছোট হুজুর কি বলা কেন দেখা দাও না রাফি কি কো সুর করেছি আজ ঠিক কিনা ভুল বলে সেই হিসাব নাত আছে এখন সব নাত গোসলগুলো বেশিরভাগ হিন্দি গানের নকলে হয়ে গেছে হিন্দি গানের নকল এ হিন্দি গানের নকলে যারা নাত গায় সে যে সাহেবই হোক ওর থেকে তুই গান গাস তো সব হবে হিন্দি গানের নকলে নাত গজল গাওয়ার থেকে গান গাওয়া ভালো শুনে রাখো আমাকে কান্না ওলা চক্ষু দান করো আল্লাহ আমার চোখ যেন তোমার ভয়ে বেশি বেশি কান্দতে পারে আল্লাহ আমাকে শিখির করা সমান দান করো আমি যারা বেশি বেশি শিখির করতে পারি আল্লাহ আমার সকল করা দিল দান করো আমি যারা বেশি বেশি তোমার নেওয়াতে সকল আদায় করতে পারি জোরে বলুন সোহার আল্লাহ আমার রসুলের মেহর ছিল আজকে আমরা আমাদের মেহর আছে না নাই তবে উদ্দেশ্য কি এক না অন্যরকম এ সব আলেমের উদ্দেশ্য ভালো সব আলেমের উদ্দেশ্য ভালো নয় আর যে সব আলেমের উদ্দেশ্য ভালো তারা দুনিয়া থেকে আল্লাহর অলি হয়ে সব কবরে চলে গেছে मानुष तो जी कलो मुखे जो नूर था नूर रंग कम है এই শের কফি আখফা নফ আসে না আপনার দশ কি আপনার লতিবা এই দশ লতিবার দশ রকম রং আছে জানো তা শুধুই বৃদ্ধ রে বসে আছে হ্যাঁ শের কফি বা রং একরকম আখফার রং রং একরকম রং একরকম কলবের রং আর একরকম এই এই যে কল আলাহিয়াল কল এই কলবের সাইজ কত বড় मुरब्बी मूल से भलो है ठीक क्या भूल बोलें আদম গেল কোথায় জীবনে হুজুর পায়ে হাত দিতে দেয়নি গতবারে আগের বছর ঈশালের সব হুজুর কেবলা বসে আছে তো একটা আবেগ থাকে না পীর আর মুরিদের সম্পর্ক আর যারা পীর মারে না ওদের আলাদা তো আমি ছুটে গিয়ে এক 
কিছু কথা শিখিয়ে গিয়েছে বাবা